ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദീപാസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മൈക്രോ ഗ്രീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുത്ത മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് ഇത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് വളർത്തുന്നത് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് കണ്ടു തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു ഞാൻ എന്തൊക്കെ അബദ്ധങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇല വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു തോരനും അതിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഷമൊന്നും അടിക്കാത്ത ഇലക്കറികൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്കറികൾ കിട്ടും ഇലക്കറികളുടെ ഗുണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ ധാന്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഓരോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ കാണിക്കുന്നത് കടല കിളിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മുളയാണത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് തോരനായിട്ട് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ കറികളിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപയർ പച്ച കളറിൽ കിട്ടുന്ന പയർ അതേപോലെ കടല ഇതെല്ലാം ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് മുളപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ മുതിര ഇത് മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ച് മുളപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നത് ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസം പുറത്ത് വെച്ച് അത് ഇത്രയും ഒന്നും മുളയായിട്ട് വന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇത് വെക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മടക്കി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മണ്ണൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഈർപ്പം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയോ ആ ഈർപ്പത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വളർന്നു വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു മൂന്നാല് ലെയർ എന്നുള്ളൊരു അല്പം തിക്കായിട്ട് തന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഈ പാത്രങ്ങളിലേക്കെല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നർ എടുത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഈവൻ കപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അതുപോലും എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കപ്പിലും വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി ഇത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീടാണ് ഞാനൊരു ഒരു കപ്പിലും ഇതേപോലെ തന്നെ പയറിട്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇപ്പോൾ പൊട്ടിയ കപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്തിനകത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ആക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത പാത്രങ്ങളെല്ലാം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു നനവ് കിട്ടണം അത്രയും മാത്രം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എല്ലാ പാത്രത്തിലേക്കും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ അത് ഏതാണോ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം അത് കണ്ടില്ല അത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മുളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം പുറത്ത് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതെല്ലാം കൂടി കിടന്നോട്ടെ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഒരല്പം തിക്കായിട്ട് തന്നെ അത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ദേ ഇത്രയും ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റുകയാണ് ഇനി അടുത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടലയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് കൂടി കിടന്നാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അത്രയ്ക്ക് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒരു ബഞ്ചായിട്ടത് കിളിച്ചു വന്നോളൂ അപ്പോൾ പയറും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് മുതിരയാണ് മുതിരയും ഞാൻ ഇതേപോലെ മുളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസം ആ വെള്ളം അരിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് ഈർപ്പത്തോടു കൂടി അത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തോളം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരമാണ് അത്രയും ദിവസം പുറത്തിരുന്നപ്പോൾ മുളച്ചു വന്നതാണ് അത് പയറിൻ്റെ അത്രയൊന്നും മുളച്ചു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മുള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഇതേപോലെ പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട്
കടലയ്ക്ക് ഒരു അല്പം കൂടെ ചെറുതായിട്ട് മുള വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ നോക്കിയാലേ നമ്മുടെ പയറിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഇല വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാത്രത്തിലും ഇല വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഒരേ ഇല പുറത്തേക്ക് കണ്ടില്ലേ കിളിച്ച് ഇറങ്ങി വരാറായിട്ട് റെഡിയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ അപ്ഡേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഉലുവയാണ് ഉലുവ നമ്മൾ കുതിർക്കാതെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ തന്നെ അതിലേക്ക് ചെറിയ മുളകൾ സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും അങ്ങിങ്ങായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ എണ്ണത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ എണ്ണത്തിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഉലുവയുടെ അവസ്ഥ അല്ലേ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് കടുക് നോക്കാം കടുകും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചെണ്ണം ചെറിയ മുളകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വലിയ തോതിൽ അതിനകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതേപോലെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണം ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടി മുള വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി കടലയും മുതിരയും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പയറിൽ കുറേ എണ്ണത്തിൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു പയർ എനിക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർന്നു വരും അതിനകത്ത് കുറേ ഇലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇലകൾ വന്നു ഉലുവയാണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക കിളിർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കടലയും മുതിരയും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി കിളിർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മുതിരയ്ക്കകത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു നാമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് പയറിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ കിളിർത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമായിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പയർ കിളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പയറാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിളിർക്കുന്നത് ഉലുവയിലാണെങ്കിലും ദേ നാമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് കടുക് ദേ ഇത്രയും പൊട്ടി ഇലകൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മുതിരയ്ക്കകത്താണെങ്കിലും ഇലകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കടലയിലും നാമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേ കണ്ടില്ലേ ചെറിയ നീളത്തിലുള്ള തണ്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കടലയിലാണെങ്കിലും അപ്പം ഇതും ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മുതിരയാണിത് അതിലെല്ലാത്തിനകത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് ഉലുവയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്ത എന്നാലും ഓരെണ്ണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് പുറത്തൊന്ന് അല്പം വെയിൽ കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് വെച്ചതാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ കിച്ചണിൽ തന്നെയല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ അത് കണ്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു താല്പര്യം സാധാരണ ഞാനങ്ങനെ ചെടികളൊന്നും ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വളർത്താറില്ല താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ കെയറിങ് ഞാൻ ഭയങ്കര മോശമാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ മിക്കവാറും മറന്നു പോകും അങ്ങനെ അത് ഉണങ്ങി പോകാറാണ് പതിവ് അതുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെടികളൊന്നും വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം എൻ്റെ മോൻ ഇത് കണ്ടപ്പം ഭയങ്കര ഒരു താല്പര്യമായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിനിടയിൽ ഇതിൻ്റെ നിന്ന് ഒരു പാത്രമൊക്കെ തട്ടിമറിച്ച് താഴെ ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഞാനിത് ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെയിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് കിച്ചണിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ദിവസമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റാണ് ഇത്രയും വലുതായിട്ട് ഈ ചെടികളെല്ലാം വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ പയറാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വളർന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മുതിരയും നല്ലപോലെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉലുവയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വന്നു പക്ഷെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് അതിലെലകൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കടുകും വളർന്നിട്ടുണ്ട് മുതിര കടല ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല നീളത്തിൽ ഇല തണ്ടുകളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളോട് ഇനി ഞാൻ ചെടികൾ വളർത്താൻ വളരെ മോശമാണെന്നുള്ളത് അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മുതിര നന്നായിട്ട് വളർന്നു പയർ നന്നായിട്ടുണ്ട് രണ്ടിടത്തും നല്ലപോലെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കടുകാണ് ഉലുവ ഇത് മുതിരയാണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം കടല ഉലുവയിൽ മാത്രം വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അതത്ര വളർന്നു വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ടാഴ്ച സമയമായപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് സാധാരണ ഒരു മൂന്നാഴ്ച വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളർത്തിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്താ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പയറിലേത് കണ്ടില്ലേ കുറേ ഇലകൾ കേടായി പോയി കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ളത് സെപ്പറേറ്
അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് എൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ മുതൽ എൻ്റെ ഈ പയറും ബാക്കിയുള്ള പയറിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഇല എന്തെങ്കിലും മഞ്ഞ കളറായി വരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതോടു കൂടി എൻ്റെ ഇതിനകത്തെ ഈ ചെടികൾ പനലാകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്താ പറയുക പഴുത്ത് പോകുന്നതാണ് വെള്ളം കൂടിയിട്ടത് പഴുത്ത് പോകുന്നതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മുതിരയുടെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോഴേ ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കളഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് പിന്നെ ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നു അതൊന്നും അങ്ങനെ പാടിയില്ല പക്ഷെ പയറിനെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച മണ്ടത്തരമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും അതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ദിവസവുമായിട്ട് കുറച്ച് ഈർപ്പം മാത്രം മതിയാകും നിങ്ങൾ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഇതേപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയായി പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അത്രയും പയറിൻ്റെ ഇലകളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മുതിര വളർന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ചീത്തയായിട്ടൊന്നുമില്ല അതിന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വന്നില്ല അതിൻ്റെ വെള്ളം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ അടിയിൽ നന്നായിട്ട് വേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വേരൊക്കെ നല്ലപോലെ വരും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇലകൾ മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അല്പം തണ്ടോട് കൂടി വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഏതാണെങ്കിലും ശരി നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് കാരണം ഒട്ടും തന്നെ വിഷമോ അല്ലെ വേറെ കീടനാശിനികളോ ഒന്നും തന്നെ അടിക്കാത്തതാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരാഴ്ച കൂടിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നല്ല ഇലകൾ കുറച്ചുകൂടി വരും അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുതിരയുടെ ആ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഔട്ടർ കവറിംഗ് ഇല്ലേ നമ്മൾ മുതിര മേടിക്കുന്ന ആ മുതിരയുടെ മണിയുടെ അതൊക്കെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ അത് ആ ചെടി കുറച്ചുകൂടെ വളരുമ്പം അത് തനിയേ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് പോയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ബാക്കി അതിലുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെടികൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതേ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മറ്റേ പയർ നമുക്ക് കേടായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തണ്ട് കുറച്ച് വേണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല മാത്രം വേണമെന്ന് ആ ഒരു ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എല്ലാ പാത്രത്തിൽ നിന്നും കൂടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഞാനിതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വേറെ പുറത്തൊന്നും എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ല നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഇരുന്നാണ് എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തത് കഴുകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഉപകാരമായി കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ മുതിരയുടെ ആ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഔട്ടർ കോട്ടിങ് കണ്ടില്ലേ ഇത് അത് വെള്ളത്തിലിട്ടതോടുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിത് ഒരു മൂന്നാഴ്ച കാലം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അത്രയും നാളെ വരെ നമുക്കിത് വെക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോരോ ഇലകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ പയറിനും ഉണ്ടായിരുന്നു പയർ കിളിച്ച് വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ മുകളിലത്തെ ആ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കറുത്ത ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ലെയർ അത് അതിൻ്റെ ആ ഇലയുടെ മുകളിൽ കാണും ഇലകൾ വലുതായി വരും തോറും അതങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി താഴെ വീണ് പോകും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായത് എന്തായാലും വെള്ളത്തിലിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനത് വെള്ളം തോരാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് തോരൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാ തിരുമിയതും ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികളോട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് തേങ്ങ ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ
നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഇലക്കറികൾ ശരിക്കും ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു അര മിനിറ്റ് നേരത്തോളം ഇത് നമുക്ക് പാനിലിട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് ചുരുങ്ങും അതായത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഒരു പകുതിയോളമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി പറയാം അന്നേരത്തേക്ക് അന്നൊന്ന് ചൂട് തട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത്രയും കുക്കിങ് മതി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരുപാട് സമയത്തെ നേരം ഇത് നടുപ്പിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിത് എന്തായാലും ഒന്ന് ഒരു അര മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ഒരു അതിൽ കൂടുതൽ സമയമൊന്നുമില്ല അത്രയും നേരം വരെ മാത്രം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മാക്സിമം ഒരു മിനിറ്റ് അത്രയും നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേകണ്ടല്ലേ ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ തോരനാണ് അപ്പം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരുമോയെന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഗ്ലാസ്സിൽ വളർത്തിയത് അതായത് ഒരു കപ്പാണ് കപ്പിൽ വളർത്തിയ പയറാണിത് ഇത് ഞാൻ ചെറുപയറല്ല വൻ പയർ ചുവന്ന പയറല്ലേ അത് വളർത്തിയെടുത്തതാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നാലഞ്ച് ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ നാല് ദിവസത്തോളം ആയതേ ഉള്ളൂ ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഏത് പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ